அகாடமி இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் பார்க்க போகிறோம் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் வி நோ தேட் இங்கிலீஷில் வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸ் இருக்குது அந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்னு தெரியும் ஆனால் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஏஇ ஐஓயு அந்த சவுண்ட்ஸ் அந்த லெட்டர்ஸை மட்டும் நம்ம வவெல் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை தவிர மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் கான்சோனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது தமிழில் ஆலிருந்து ஔ வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது உயிரெழுத்துக்கள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஏஇஐஓயு இந்த லெட்டர்ஸை மட்டும் வவெல் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இந்த வவெல் சவுண்ட்ஸ் வந்து லெட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடியது ஏ இஐஓயு ஃபைவ் லெட்டர்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஹவ் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் டுவெல் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது ரைட் அது இல்லாமல் டிஃப்தாங் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது டிஃப்தாங்கிறது வந்து இந்த டேப்லர் காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ அவல்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டிஃப்தாங் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி இங்கே கீழே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வி ஹவ் கான்சோனன் சவுண்ட்ஸ் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் எயிட் இன்ட்டூ த்ரீ ரோஸ் இருக்கு ஸோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் மேலே ஒரு டுவெல் ப்ளஸ் எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் சவுண்ட்ஸை தான் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி இன் திஸ் செக்மெண்ட் ரைட் ஸோ நம்ம ஏன் இந்த சவுண்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே எல்லா லாங்குவேஜுக்கும் அதுக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரனவுன்சியேஷன் இருக்கு இல்லையா உச்சரிப்பு இருக்கு இல்லையா இப்போ தமிழில் வந்து நம்ம சிறப்பு லகரம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாழைப்பழம் மழை மலைக்கும் மழைக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி வலை வளை வளை குழை இந்த மாதிரி நிறைய சவுண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது வேர்ட்ஸ் மாறுது இப்போ வலை அப்படின்னா கடலில் பேசுகிற வலை அதே வந்து வலை அப்படின்னா வளர்க்கிறது ஒரு பொருளை பெண்ட் பண்ணுறது அந்த மீனிங்கில் இருக்கு இல்லையா ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ப்ரனவுன்சியேஷன் ஸோ நல்ல ப்ரனவுன்சியேஷன் இருந்தால் தான் ஒரு லாங்குவேஜ் நம்மளால் மாஸ்டர் பண்ண முடியும் ரைட் அண்ட் ஹியர் ஃபோனெட்டிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபோன்னாலே சவுண்டு ஃபோன் ஃபோனெட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் ஃபோன்னா என்ன சவுண்டு ரைட் உச்சரிப்பு சப்தம் ஒலி Phonetics is a component of linguistics that deals with speech sounds. So, இது வந்து linguistics இன்னுடைய ஒரு பிரிவு. இது வந்து சப்தங்கள் deal பண்ணது. Speech sounds எத்தனை. So, Englishல 26 alphabets இருக்கு. Right? Alphabets 26. இது represent பண்ணக்குடிய sounds வந்து 44 sounds. இது 44 soundsல நம் அல்ரடி பார்த்தமாரி 12 pure vowels இருக்கு. பியோர் வவல்ஸுக்கு பேர் மோனோஃப் தாங்ஸ் மோனோ அப்படின்னா தனித்த சிங்கிள் அப்படின்னு பேர் ரைட் அப்போ சிங்கிள் வவல் சவுண்ட்ஸ் டிஃப்தாங்ஸ் எட்டு டிஃப்தாங்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம் டை அப்படின்னாலே டூ அதாவது இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ வவல்ஸ் இது கான்சோனன் சவுண்ட்ஸ் இது வந்து உயிர் மெய் சப்தங்கள் இக்கு இஞ்சு ஆகாய் ஆ இயோடு சேர்ந்து காங்கா சாங்கியா வருது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸ் தான் இது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எழுதுகிறப்ப ப இதை வந்து பீன்னு சொல்லக்கூடாது ப சவுண்ட் ப சவுண்ட் ட ட இந்த மாதிரி சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறோம் இல்லையா இது கான்சோனன் சவுண்ட்ஸ் ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹியர் வி ஹேவ் அ டயக்ராம் இந்த டயக்ராமில் உங்களுக்கு சவுண்ட்ஸை வந்து அழகாக பிரித்து காட்டியிருக்கோம் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு டோட்டலி இன் இங்கிலீஷ் இட் இஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர் அதில் ட்வெண்ட்டி வவெல் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் கான்சோனன் சவுண்ட்ஸ் இருக்கு அகெயின் அந்த ட்வெண்ட்டி வவெல்ஸை நம்ம டுவெல் மோன் ஆஃப் தாங்ஸாகவும் எயிட் டிஃப் தாங்ஸாகவும் பிரிக்கிறோம் ரைட் இப்போ பியோர் வவெல்ஸ் அல்லது மோன் ஆஃப் தாங்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அதை பார்க்க போகிறோம் இங்கே ஒரு டேப்லர் காலம் இருக்கு இந்த டேப்லர் காலத்தில் உங்களுக்கு ஷார்ட் வவெல்ஸ் அண்ட் லாங் வவெல்ஸ் இருக்கு எப்படி தமிழில் வந்து குரில் ஷார்ட் வவெல்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து குரில் லாங் வவெல்ஸ் அப்படிங்கிறது நெடில் ரைட்டா இப்போ அதே மாதிரி ஹியர் யூ ஹாவ் திஸ் ஒன் குரில் அண்ட் நெடில் ரெண்டும் இருக்கு ஓகே ரைட் இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பியோர் வவெல்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ரிமெயின் 
in a given position for an appreciable period of time and show only one direction of movement so pure vowels allathu monophthongs and the vowel sounds irukkarappa ipo for example in the organ of speech and the alveolar especially with the tongue adrude position pathinga appadina eppadi irukna or particular direction la da move agudhu the quality of vowel thus produced remains stable and constant stable nilaya irukirathu constant nalu nilaya irukirathu da in pure vowels there are seven short vowels and five long vowels so inge kuduthirukra maari count panni paathukala nama 2 4 6 7 7 uh, enna vowels irukku short vowels irukku long vowels vandu five irukku vowels can be classified on the basis of tongue's height nama naakinudaiya uyaram adu nama roof of the mouth appdin solrom illaya nama mel annam irukku illaya அது எவ்வளோ தூரம் அதை போய் டச் பண்ணுதா அல்லது அதுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்குது ஸோ அது வந்து ஹைட் ஆஃப் த டங் அடுத்தது பார்ட் ஆஃப் த டங் ரேஸ்ட் நாக்கினுடைய முன் பகுதியாக நடுப்பகுதியாக பின் பகுதியாக எது ரேஸ் ஆகிருக்கு பொசிஷன் ஆஃப் லிப்ஸ் லிப்ஸ் வந்து எப்படி பொசிஷனில் இருக்குது ரவுண்ட் பண்ணுறோமா ஃப்ளாட்டன் ஆகுதா அதெல்லாம் தான் த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் பொசிஷன்ஸ் ஆஃப் த ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அதில் ரெண்டு பொசிஷன் டங்குடையது ஹைட்டும் அது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ரைஸ் ஆகுங்கிறது அடுத்தது பொசிஷன் ஆஃப் த லிப்ஸ் ஓகே ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் வவெல்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்ட் ஆஃப் த டங் ரைஸ்ட் நாக்கினுடைய எந்த பகுதி நாக்கினுடைய முன் பகுதியா நடுப்பகுதியா அல்லது பின் பகுதியா அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வந்து எந்த வவெல் ஃப்ரண்ட் வவெலா பேக் வவெலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் டங்குடைய ஹைட்டை வச்சு க்ளோஸ்டு பொசிஷனாக ஹாஃப் க்ளோஸாக ஹாஃப் ஓப்பனாக ஓப்பனாக அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து டங்குடைய ஹைட்டை வச்சு லிப்புடைய பொசிஷனை வச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஓ அப்படின்னு ப்ரனவுன்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் லிப்ஸ் வந்து ரவுண்ட் ஆகும் இ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃப்ளாட்டன் ஆகும் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ரவுண்டட் அன்ரவுண்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைட் ஆஃப் த டங் த குவாலிட்டி ஆஃப் த வவெல் இஸ் ஆல்டட் அக்கார்டிங் டு த ஹைட் ஆஃப் த டங் ஒரு வவலுடைய நேச்சரை டிசைட் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டங்குடைய ஹைட் அது எவ்வளோ தூரத்துக்கு மேல் எழும்புது அப்படிங்கிறது அட் த சேம் டைம் ஆஃப் தோஸ் வவெல்ஸ் த டங் இஸ் ரேஸ்ட் வெரி க்ளோஸ் டு த ரூஃப் ஆஃப் த மவுத் பட் விதவுட் டச்சிங் இட் மேலே எழும்போம் ஆனால் என்ன பண்ணுறது இல்லை நம்முடைய மேல் கூரை வாயினுடைய மேற்கூரை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து என்ன பண்ணுறது கிடையாது டச் பண்ணுறது கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான வவெல் சவுண்ட்ஸு க்ளோஸ் வவெல்ஸ் அல்லது ஹை வவெல்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கொஷினாக வரும் க்ளோஸ் வவெல்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஹை வவெல் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ அந்த சவுண்ட்ஸ் எதெல்லாம் உங்களுக்கு க்ளோஸ் வவெல்ஸ் எது இந்த லெட்டர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் வந்து தமிழில் இருக்கக்கூடிய செகண்ட் சவுண்ட் எதுன்னா தமிழில் இருக்கக்கூடிய இ ஊ தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஊ தேர்ட் சவுண்ட் ஃபோர்த் சவுண்ட் வந்து தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஊ நெடில் ரைட்டா ஸோ இந்த ஃபோர் சவுண்ட்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் க்ளோஸ் வவெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது லோ வவெல்ஸ் ஆர் ஓப்பன் வவெல்ஸ் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இ சொல்லி பாருங்கள் நாக்கு மேலே எழும் ஆனால் அன்னத்தை டச் பண்ணாது இதே வந்து ஆ சவுண்ட் ஆஸ் இன் ஃபாதர் 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 அப்படி சொல்கிறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோ வவெல்ஸ் அல்லது ஓப்பன் வவெல்ஸ் லோ வவெல்க்கு இன்னொரு பேர் என்ன இது ஒரு கொஷின் தோஸ் இந்த வவெல் என்ன அப்படின்னா த வவெல்ஸ் ஆர் தோஸ் ட்யூரிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் விச் த டங் இஸ் ஹெல்ட் ஃபார் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ரூஃப் ஆஃப் த மவுத் இப்போ நீங்கள் ஆ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கீழ் தாடை கீழே இறங்குது அதனால் நாக்கு மேலே எழும்புறது கிடையாது நாக்குக்கும் நம் வாயினுடைய மேற்கூரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் வவல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர் ஹேட் இதில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வாய் நல்லா திறக்கும் நாக்கு கீழே மாறும் ஸோ நேச்சுரலி இந்த சவுண்ட்ஸை வந்து வி காலஸ் லோ வவெல்ஸ் அல்லது ஓப்பன் வவெல்ஸ் வாயை நல்லா திறந்து சொல்லுவோம் 
இப்போ இ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறப்ப நாக்கு மேல் எழும் அதே மாதிரி ஊ அப்படின்னு சொல்கிறப்பையும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் யூ குட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி வெல் ரைட் அடுத்தது ஹாஃப் க்ளோஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஓப்பன் வகல் ஸோ ஓப்பன் பார்த்துட்டோம் க்ளோஸ் பார்த்துட்டோம் ஹாஃப் ஓப்பன் ஹாஃப் க்ளோஸ் பொசிஷன்ஸ் அடுத்தது இருக்கு வவல்ஸ் ஆர் டோஸ் ட்யூரிங் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் விச் த டங் இஸ் ரேஸ்ட் பிட்வீன் த இன்டர்மீடியரி பொசிஷன் ஆஃப் க்ளோஸ் அண்ட் ஓப்பன் அதாவது அது ஓப்பனும் சொல்ல முடியாது க்ளோஸும் சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஏ சவுண்ட் டென் அதை சொல்கிறது அடுத்தது இந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து கப் வரக்கூடிய அ இந்த சவுண்ட்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் ஹாஃப் க்ளோஸ் வவல்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஓப்பன் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இங்கே ஒரு சார்ட் இருக்கு இந்த சார்ட் வந்து டங்குடைய பொசிஷனை சொல்லுது இது அப்ராக்சிமேட்லி நம்ம டங்குடைய ஃப்ரண்ட் பார்ட் மிடில் அண்ட் பேக் பார்ட்டை ரெஃபர் பண்ணுது ஓகே ஸோ இ அண்ட் இ இந்த சவுண்ட்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதே மாதிரி ஊ அண்ட் ஊ இது ரெண்டும் நாக்கினுடைய முன் பகுதியில் வரக்கூடிய சவுண்ட் ரைட் அதே மாதிரி ஏ சவுண்ட் ஆ சவுண்ட் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இது வந்து பேர்டில் வரக்கூடிய அந்த ஆ சவுண்ட் திஸ் இஸ் சா அதில் வரக்கூடிய சவுண்ட் இது ஃபாதர் அதில் வரக்கூடிய ஆ சவுண்ட் கப் அதில் வரக்கூடிய சவுண்ட் திஸ் இஸ் ஆஸ் இன் காட் அண்ட் ஆஸ் வி ஹாவ் இன் காட் ஸோ இந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் மிடில் பொசிஷனில் வரக்கூடியது க்ளோஸ்டு பொசிஷனில் வரக்கூடியது சவுண்ட்ஸ் வந்து வி ஹாவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த டங் ரேஸ்ட் எந்த பார்ட் ஆஃப் த டங் ரேஸ்ட் ஃப்ரண்ட் பார்த்தா பேக்கா சென்ட்ரலா அதை பேஸ் பண்ணி பார்ட் ஆஃப் த டங்கை பேஸ் பண்ணி இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு கொஸ்டினாக வரணும் அதை ஃப்ரண்ட் வவெலா பேக் வவெலா சென்ட்ரல் வவெலா அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃப்ரண்ட் வவெல்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ இ ரெண்டு சவுண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது இ நெடில் இது வந்து இ குறில் இது வந்து ஆ ஆஸ் இன் டென் ஆ சின்ன ஆ ஆ கிட்டத்தட்ட அதாவது இதெல்லாம் அப்ராக்சிமேட்லி தான் நம்ம எக்ஸாக்டாக சொல்ல முடியாது ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேக் வெவல்ஸ் ஊ தமிழில் இருக்கக்கூடிய ஊ நெடில் இது ஊ இது ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் அதில் வரக்கூடிய சவுண்ட் ஹாட் காட் வாயை நல்லா திறந்து சொல்லணும் காட் ஸோ இதெல்லாம் அதனுடைய பேக் வெவல்ஸ் அப்போ பேக் வெவல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஊ ஊ ஹோஸ் கிட்டத்தட்ட ஓ சவுண்டில் கொஞ்சம் வரும் ஹோஸ் நம்ம ஹார்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது தப்போ ஹோர்ஸ் and cart cart right and these sounds and central vowels la pathina bird pleasure pleasure cup adala varakudiya sounds as in bird right bird sometimes idha nam indha mari eludhu inge ninga front la irukkudiya chart la pathina na you know that where is it inge irukku paarenga indha mari eludhu adhe sound da indha mari vandu or dot varudhu illaya ஸோ அதே தான் இங்கே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஹியர் இந்த சவுண்ட் அது ஆஸ் இன் பேர்ட் அதுவும் இது ஒன்றே தான் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃப்ரண்ட் சென்ட்ரல் பேக் இதை நீங்கள் எழுதி ஞாபகத்தில் கவனமாக வச்சுக்கோங்க ஃப்ரண்ட் வவல் எது சென்ட்ரல் வவல் எது அந்த பிக் இமேஜஸ் வந்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜும் வரும் அண்ட் வவல் டயக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரைட் இதை பை ஹேட் பண்ணிக்கோங்க லிப்புடைய பொசிஷன் அடுத்தது த குவாலிட்டி ஆஃப் த வவல் கேன் ஆல்சோ பி ஆல்சர்ட் பை த லிப்ஸ் பொசிஷன் நம்ம ரெண்டு உதடுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த உதடுகளினுடைய பொசிஷனை வச்சியும் லிப்ஸுடைய பொசிஷனை வச்சு வவல் சவுண்ட்ஸ் வந்து இட் டிஃபர்ஸ் லிப் பொசிஷன் ரெஃபர்ஸ் டு த டிகிரி ஆஃப் ரவுண்டிங் ஆர் ஸ்ப்ரெட்டிங் நம்ம வந்து சொல்கிறப்ப ஈ சொல்லி பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் உதடு என்ன ஆகும் நல்லா அந்த கடைசி வரைக்கும் நல்லா நம்ம ஈ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப ஃப்ளாட்டன் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறது இதே வந்து ஓ ஊ அந்த சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லி பாருங்கள் குவியும் உதடுகள் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இட் கேன் பி கிளாஸிஃபைட் ஆஸ் ரவுண்டட் அண்ட் அன்ரவுண்டட் வவல்ஸ் இ ஆஸ் இன் பீட் ஊ ஆஸ் இன் ஃபூட் 
இந்த நீங்கள் சொல்கிறப்பையே இ சொல்கிறப்ப ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதும் ஊ சொல்கிறப்ப லிப்ஸ் ரவுண்ட் பொசிஷனுக்கு போகிறதும் நமக்கு தெரியும் ரைட் நீங்கள் கண்ணாடி முன்னாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் அல்லது வேறு யாரையாவது சொல்ல சொல்லி யூ கேன் அப்சர்வ் ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த வவல்ஸ் யூஸிங் த்ரீ டேர்ம் லேபிள் அப்போ நம்ம அது வந்து தங்குடைய பொசிஷன் தங்குடைய ஹைட்டு லிப்ஸுடைய ரவுண்டிங் அல்லது ஃப்ளாட்டனிங் ஸ்ப்ரெட்டிங்னு பார்த்தோம் இல்லையா அப்போ ஈ நீங்கள் சொல்கிறப்ப நாக்கினுடைய முன் பகுதி அதே மாதிரி ஹைட் எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அன்ரவுண்டட் வவல் ஈ சொல்கிறப்ப ஃப்ரெண்ட் க்ளோஸ் அன்ரவுண்டட் வவல் இதுவே உங்களுக்கு ஒரு கொஷினாக வரும் ஸோ இது ஒவ்வொன்றையும் கவனமாக பார்த்துக்குங்க அதே மாதிரி திஸ் இந்த இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா டென் அதில் வரக்கூடிய ப்ரொனவுன்சியேஷன் டென் இது வந்து ஈ சவுண்ட் கிடையாது தே ஏ ஏ சவுண்ட் ஸோ ஃப்ரெண்ட் ஹாஃப் க்ளோஸ் ரவுண்டட் வவல் இதை வந்து தலைகில நம்ம போட்டோம்னு வச்சுங்க இது வந்து அகோ அதில் வரக்கூடிய சவுண்ட் இது வந்து ஏ ஏ ஏ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ இது தான் நம்ம இந்த ஃபுனட்டிக் ட்ரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் வரப்போ சொல்லணும் ஃப்ரெண்ட் ஹாஃப் க்ளோஸ் அன்ரவுண்டட் வவல் அதே மாதிரி ஃபாதர் ஃபா ஆ அந்த சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னா ஃப்ரெண்ட் ஓப்பன் அன்ரவுண்டட் வவல் ஸோ ஆ பேக் ஓப்பன் அன்ரவுண்டட் வவல் ரைட் அண்ட் ஹார்ஸ் அதில் வரக்கூடிய பேக் ஓப்பன் ரவுண்டட் வவல் காட் பேக் ஓப்பன் ரவுண்டட் வவல் ஊ பேக் க்ளோஸ் ரவுண்டட் வவல் ஊ பேக் க்ளோஸ் ரவுண்டட் வவல் அண்ட் ஆஸ் வி ஹாவ் இன் பேர்ட் சென்ட்ரல் இது வந்து பேர்டில் வரக்கூடிய சென்ட்ரல் ஹாஃப் க்ளோஸ் ரவுண்டட் வவல் கப்பில் வரக்கூடிய வவல் சவுண்ட் ஆஸ் வி ஹாவ் இன் டென் சென்ட்ரல் ஹாஃப் ஐம் சாரி திஸ் இஸ் நாட் ஆஸ் வி ஹாவ் ப்ரீவியஸ் ஒன் வி வில் செக் திஸ் சவுண்ட் இஸ் ஆஸ் வி ஹாவ் இன் அ ப்ளஷ் ப்ளஷ் அந்த எக்ஸாம்பிளில் இருக்கக்கூடிய அ சவுண்ட் ப்ளஷரில் இருக்கக்கூடிய அ சவுண்ட் ரைட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேங்க்யூ அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் இட் வில் பி கிளியர் டு யூ ப்ரிப்பேர் வெல் ஆல் த பெஸ்ட் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் கீப் வாட்சிங் தேங்க்யூ வெரி மச்